সারা দেশের আসল নায়ক বলবে বিশ্ববাসী বন্ধুরা আপনারা যারা গরুম রাজা করণ কথা শুনলে কিন্তু একটা ভয় পান যে গরুকে কি ইনজেকশনটা দেয় তা আপনি আসলে বলেন যে আসলে মুরতকরণ গরুকে কি কি মানে গরুর জন্য যে কোনো মানুষ বা গরু প্রাণীর জন্য ইনজেকশন দরকার আছে রোগ ব্যাধি হলে মানে কি কি ইনজেকশনগুলো দেওয়া হয় যেগুলো গরুর জন্য উপকার আর কি ইনজেকশনগুলো দেওয়া হয় যেগুলো গরুর জন্য ক্ষতিকর আমাদের ধরেন এই সামনে যখন আমরা টেলিভিশনে রিপোর্ট করব পত্রিকা রিপোর্ট করব এখন কিছু পত্রিকাও আছে তারা ইউটিউবে রিপোর্ট করে পাঠায় দেয় তারা এখন নিজেরা টেলিভিশন হয়ে গেছে রিপোর্টার হয়ে গেছে তো ওরা দেখা যাচ্ছে যে আপনার হয়তো কোনো গরু অসুস্থ হয়েছে তাকে আপনার ইনজেকশন দিলেন ওরা ওই ইনজেকশনটা দেখে বলে দিচ্ছে এটা একটা ক্ষতিকর ইনজেকশন নিয়ে দিন এই জায়গাটা আপনি একটু আমাদের আপনি ঠিক বলেছেন তো তথ্য প্রযুক্তির সুবাদে এখন দেশের মানুষ খুব সহজেই যে কোনো তথ্য অবাধ প্রবাহ হয় এবং এটার ভালো দিক যেমন রয়েছে এটার মন্দ দিকও রয়েছে এবং আমাদের কৃষক বা সাধারণ মানুষ সচরাচর মন্দ দিকটাকেই বেশি গ্রহণ করে থাকে এই ক্ষেত্রে আমি আপনাকে বলবো যে আপনি এনিমেলের জন্য মানে ফ্যাটেনিংয়ের জন্য বলেন বা স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য আলাদাভাবে কোনো ইনজেকশন করার প্রয়োজন নেই এই সুষম খাবার আর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাটা আপনার ভালো করতে হবে যেমন ধরেন আমাদের এই সময়টা যেটা সবচেয়ে বেশি রিক্স হয় যেমন ঘোরা রোগ যেমন খোরা রোগের টিকা দিতে হবে নিয়মিত অ্যান্থ্রাক্স বা তর্কা রোগের টিকা দেওয়া লাগবে বাদলা রোগের টিকা দেওয়া একটা আরো রোগ রয়েছে গলা ফোলা বা এইস এস রোগে চারটা রোগে আমাদের দেশের বেশি দেখা যায় আমাদের একজন রিপোর্টার সাংবাদিক সে গিয়ে ওটারে সুন্দর করে ভিডিওটা করলো বা টিস্টের ছবি তুলে রাখলো আমি সেই জায়গাটায় আসছি আপনাকে যে হ্যাঁ আপনি কি বলেছেন যে ইনজেকশন আপনাকে তো চারবার প্রয়োগ করতে হবে চারটা ইনজেকশন চারটা ভ্যাকসিন আপনাকে দিতে হবে দিস ইস নট ইনজেকশন যে ইনজেকটেবল কমে দেওয়া হয় বলে ইনজেকশন মনে করে সাধারণ তো এটা একটা বিষয় আরেকটা হচ্ছে যে অনেক মানুষ না বুঝে গরুকে স্টেরয়েড ব্যবহার করে যেগুলো গরুর জন্য মারাত্মক জীবনের ঝুঁকি হয় যেমন স্টেরয়েড দেওয়ার পরে যেমন ডেক্সামেথাসন বা এই জাতীয় স্টেরয়েডগুলো আছে পেরিয়াক্টিন ট্যাবলেট রয়েছে অনেক ধরনের ইন্ডিয়ান গরু আছে যেগুলো চোরাই পথে আসে নিষিদ্ধ ট্যাবলেট সেগুলো গরুকে খাওয়ানো হয় এটা খাওয়ানো যেটা হয় সমস্যা যে স্টেরয়েড খাওয়ালে গরু সাময়িকভাবে তার ক্ষুধা বৃদ্ধি পায় ক্ষুধা বৃদ্ধি পায় এবং তার হচ্ছে যে স্টেরয়েডের ন্যাচার হচ্ছে শরীরের মধ্যে পানি ধরে রাখা যেমন সেলগুলি স্টেরয়েড দেওয়ার পরে সেলগুলি পড়ে যায় এবং সে লবণ এবং পানিকে ধরে রাখা হচ্ছে স্টেরয়েডের ন্যাচার সেলগুলি নর্মালি সুপ্ত অবস্থা থাকে শুকনা থাকে যখন আপনি স্টেরয়েড দেবেন স্টেরয়েড দেওয়ার পরে সেলগুলি পানি ধরবে পানি ধরলে সেল বডি মোটা হয়ে যায় এবং সাময়িকভাবে দেখা যায় এই স্টেরয়েড ব্যবহারের ফলে গরুর শরীর একটু সামান্য খুলে যায় ভেটেনি মনে হয় কিন্তু আস্তে আস্তে তার শরীর তার লিভার কিডনি তার লাঞ্চ হার্ট এগুলো দুর্বল হয়ে যায় এবং একটা পর্যায়ে দেখা যায় সে তার খাদ্যের রুচি কমে আসতে থাকে এবং তখন তার তার শরীরে কোনো ওষুধ কাজ করে না কৃষক যদি স্টেরয়েড ব্যবহার করে এই স্টেরয়েডের জন্য তার মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয় এবং স্টেরয়েড ব্যবহৃত অ্যানিমেলগুলি আসলে শেষ পর্যন্ত সে বিক্রয় করতে পারে না যখন সে হাঁটে নিয়ে যাবে ওর দিকে কোথায় হয়তো সে শুয়ে পড়বে বাজারে নেওয়ার পরে সে মুভমেন্ট তার ভালো থাকবে না এবং দেখা যাবে সে কোনো একটা অস্বাভাবিক অনেকটা এরকম পাওয়া যায় তবে যেটা হলো স্টেরয়েড ব্যবহার করার পরে অ্যানিমেল ডাল হয়ে যায় একেবারে মানে নরম হয়ে যাবে এবং তার বডিতে কোনো স্টেমিনা থাকে না যেমন আপনি মুভমেন্ট দিলে বা তার শরীরের নর্মাল অ্যানিমেলকে টাচ করে সে কিন্তু এরকম শরীরে না রাখে বা রেসপন্স করবে বা স্টেরয়েড ব্যবহার করার পরে অ্যানিমেলটা দেখা যায় সে নিস্তেজের মতো হয়ে যায় এবং একটা পর্যায়ে স্টেরয়েড যেহেতু তার লিভার কিডনি লান সেগুলো দুর্বল হয়ে যায় অনেক সময় লিভার নষ্ট হয়ে যায় এবং সে দেখা যায় এই স্টেরয়েড ব্যবহার করে তার দীর্ঘ মাস এক মাস দেড় মাস ব্যবহার করে দেখা যায় তার শরীর মানে একেবারে অকিজুয়ে পড়ছে এবং অ্যানিমেল মারা যায় আমি অনেক দেখেছি যে রাস্তায় কোনো কৃষক হয়তো এই ব্যবহার স্টেরয়েড ব্যবহার করেছে হাটে গরু নেওয়ার পথে পথেই গরু শুয়ে পড়েছে ওইখান থেকে ওই গরুকে আসে ওঠানো যায় না এবং সে আস্তে আস্তে মারা গিয়েছে আচ্ছা আমি বলবো যে অ্যানিমেলকে কোনো স্টেরয়েড ব্যবহার করা যায় না অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে তবে অ্যানিমেলের জন্য যেটা আপনি করতে পারেন সেটা হচ্ছে অনেক ধরনের মাল্টিভিটামিন রয়েছে যেগুলি বাজারে পাওয়া যায় ভালো কোম্পানির মাল্টিভিটামিন আপনি এই ফ্যাটেনিংয়ের জন্য যেটা হবে তাকে আপনি ক্রিমের ওষুধ খাওয়াবেন এবং তাকে নিয়মিত এই যে চারটে ভ্যাকসিন সেটা দিবেন আর তাকে আপনি মাল্টিভিটামিন উড়ালি খাওয়ার মানে মুখে খাবারের সঙ্গে খাওয়াতে পারেন যেমন আপনি অনেক ধরনের মাল্টিভিটামিন পাওয়া যায় সেগুলি আপনি যদি খাওয়ান তাহলে সমস্যা নেই আর অনেকেই কিছু কিছু ভিটামিন রয়েছে যেগুলি মাল্টিভিটামিন ইনজে
মানে কোনো ইম্পোর্টেড প্রোডাক্টে আমি উৎসাহিত করি না লোকাল আমাদের দেশে অনেক ভালো ভালো কোম্পানি রয়েছে এরানেটা টেকনো এসিআই স্কোয়ার ইনসেপ্টা অনেক ধরনের প্রতিষ্ঠান আছে তারা অনেক ধরনের কথা বলে তৈরি করে কিন্তু আমাদের দেশে যখন আমরা যারা সাংবাদিকতা করি বা আমাদের ভিতর সবাই তো ডক্টর বাইদ মুল শেখ সিয়াজ না কেউ কেউ আছে যারা একটু ইউটিউবে ভিউয়ার্স বাড়ানোর জন্য টেলিভিশনে একটু মানে একটু নাম ওঠানোর জন্য তারা কিন্তু আপনি যে ইনজে মাল্টিভিটামিনের ইনজেকশন ইনজেক্ট ফরম্যাট বললেন ভ্যাকসিনেশন গরু যে তরকা এফ এম ডি সহ যে ভ্যাকসিনেশনগুলো আছে তার যে ইনজেক্ট ফরম্যাটগুলো এইগুলো দেখায় ঠিক এই ইনজেকশনটা দেখা যাচ্ছে একটা গরুর খোলা রোগের ভ্যাকসিন দিচ্ছে উনি এই ছবিটা দেখায় বললো যে এটাকে স্টোরেট দিয়ে খোলানো হচ্ছে এবং মানুষের ভিতরে একটা আতঙ্ক তৈরি করা হচ্ছে আমাদের দেশীয় যারা ধরেন একজন মানুষ আছে যে আমি একটা কম টাকা আমি একটা দেশি গরু কিনবো হ্যাঁ তাদেরকে কিন্তু একটা নিরুৎসাহী করা তাদের ভিতরে একটা ভীতি তৈরি করে যাচ্ছে এই ভীতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আসলে যেমন ডাক্তার জহির কিন্তু একটা সুন্দর কথা বলেছেন যে একটা গরুকে কিন্তু চারটে ভ্যাকসিন সহ মাল্টিভিটামিনের অনেকগুলো ইনজেক্ট ফরমেট আছে যেগুলো কিন্তু গরুকে দেওয়া হয় আর একটা জিনিস দেওয়া হয় যে গরুকে ওই হাটের কয়েকদিন আগে গরু গরুকে একটু ফুলানোর জন্য একটা ইনজেকশন দেওয়া যেটা অ্যাস্টোরয়েড অ্যাস্টোরয়েড কিন্তু আমাদের কিছুদিন আগে যে কী কী ভাইরাস আক্রমণ হলো তখন কিন্তু এইটা বেশি ব্যবহার হয়েছে মানুষের শরীরে এটা জীবন রক্ষাকারী যেমন যে মুমূর্ষ রোগী তাদের ক্ষেত্রে মুমূর্ষ রোগী দেয় এবার আমাদের যে রুবেলা ভাইরাস আক্রান্ত রোগী আরও কী কী ভাইরাস আছে যেমন নেপা এবং রুবেলা ভাইরাস আছে যারা আক্রান্ত হয়েছিল জ্বরে সবাইরে কিন্তু অ্যাস্টোরয়েড দিয়ে কিন্তু সুস্থ করা হয়েছে সাধারণত কোনো স্টেরয়েড এমনি কোনো ওষুধই মানে উইদাউট এনি প্রেসক্রিপশান মানে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশান ছাড়া কোনো ওষুধ ব্যবহার করা উচিত না স্টেরয়েড তো অবশ্যই না তাহলে আমি বলবো যে কেউ যেন গরুকে স্টেরয়েড না খাওয়া তাহলে স্টেরয়েড গরুকে আসলে মোটা করে না গরুকে ডাল করে দেয় দুর্বল দুর্বল দেয় আমাদের একটা জোর খুব সুন্দর করে বললেন যে স্টোরেট দেওয়া গরু নড়াচড়া কম করবে দেখলে মনে হবে ফোলা তারপর অনেক রকম সমস্যা খাবার দাবার ছেড়ে দিবে হ্যাঁ লিভারে পানি আসবে কিডনিতে পানি আসবে বাট এই কিন্তু একটা মানে গরুর লক্ষণ খারাপ গরু আমরা জানি ইন্ডিয়া থেকে গরু আসা মানে কিছু বলদ গরু আসা বড় বড় শিং বড় বড় ই যারা হাল চাষ করে বা গাড়ি টানার পরে গরুগুলো যখন কাজ আর করতে পারে না তখন তারা মোটা চাকরণ করে বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য তারা রপ্তানি করে এই জায়গা থেকে কিন্তু ইন্ডিয়া কিন্তু বেরিয়ে আসছে বেরিয়ে আসছে কি আমরা গত বছর প্রায় ছয় সাত লক্ষ গরু দেখেছি বাংলাদেশে এই কুরবানির চাষ পূর্ব মুহূর্তে আসছিল তার পঁচানব্বই পার্সেন্ট আসছিল কিন্তু ছোট ছোট গরু কোন কৃষি বিজ্ঞানী এসে বলে না যে ফরমালিন দিলে আম পাকে কিন্তু আমাদের টেলিভিশনে অনেক রিপোর্টাররা বলে ফরমালিন দিয়ে আম পাকাচ্ছে ভোক্তা অধিকার ফরম বলে ফরমালিন দিয়ে আম পাকাচ্ছে ফরমালিন দিয়ে লিচু পাকাচ্ছে এই যে আমাদের ভিতরে যে ভীতিকর একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে আমাদের কিন্তু এই ভীতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমাদের দেশীয় পণ্য যেগুলো আছে এগুলো কিন্তু রক্ষা করতে হবে আমাদের দেশে যারা মানুষ যারা এই কুরবানি উপলক্ষে গরু মোটাচাকরণ করছে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য কিন্তু অনেক রকম পায় তারা এই ইম্পোর্টাররা করে আমি ফার্মার থেকে এত ভালো ট্রেন্ড করেছি আমার কৃষক যারা রয়েছেন বিশেষ করে গাজীপুর জেলায় তারা অত্যন্ত সচেতন এবং তাদেরকে আমি ডেকে আমি তাদেরকে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছি এবং গাজীপুরে আমি একটি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে করেছি তাদের জন্য করেছি এবং এর সুবাদে সারা দেশ থেকে এবং দেশের বাইরের থেকে আর কি সুইডেন কানাডা আমেরিকা লন্ডন কুয়েত মিডিল ইস্ট যে রয়েছে আর কি গাল্ফ কান্ট্রিগুলো থেকে প্রচুর মানুষ এসে ট্রেনিং হচ্ছে এবং তারা এখন বৃহৎ আকারে এই ধরনের ফার্মিংয়ে চলে যাচ্ছে বড় আকারে যেমন গতকাল আমি জাস্ট গতকাল আমি একটি ফার্মে গিয়েছিলাম আমার গাজীপুরের কোনাবাড়িতে তার এখানে দুশো পঁচানব্বইটি গরু আছে সে পাঁচটা বারোটা গরু বিক্রি করেছে ষাট লক্ষ টাকা মানে এক একটা গরু ফাইভ লাখ টাকা বিক্রি করেছে এবং সে সম্পূর্ণরূপে আমাদের দেশীয় খাবার ব্যবহার করে যেমন কাঁচা গাছ খড় ইউরিয়া মিশ্রিত খড় আর হচ্ছে দানাদার খাবারের মধ্যে আপনার এই বসি খুব কম ব্যবহার করে মানে অর্থাৎ ওইখানে প্রথমবারে আমি তাকে এতটা লোক আপটার করতে পারি না কালকে জানলাম যে প্রথম বছর সে দুই হাজার মানে এটা হলো দুই হাজার সতেরো সালে শুরু করে তখন সে এক কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকার বসি ব্যবহার করেছিল 
তো আমি তাকে বলেছি যে আপনি কেন এই এই খাবারটা দিচ্ছেন এটা আপনি অফ করে দেন এখন সে আর ওখানে কোনো পুষ্টি খাওয়া না আসলে সে ভুট্টা তারপরে গম ভাঙা ধান ভাঙা এগুলো মিলিয়ে তেলের খোল যে গমের যেটা ছোবরা ছোলার বসি ডালের বসি এগুলো মিলে এসে একটা তাকে আমি শুশ্র খাবারের একটা বিশ্বাস করে দিয়েছি তো সেটা সে খাওয়াচ্ছে এবং আমার খুব ভালো লেগেছে তার এত সুন্দর গরু হয়েছে কোনো ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক বা কোনো ধরনের সংক্রমণ করবো সেটা নাই তো সব মিলিয়ে যেটা আমি বলবো মেসেজটা হচ্ছে এরকম যে কৃষকরা এখন সচেতন এবং এই সচেতনতাই হচ্ছে সত্যি তার সবচেয়ে বড় শক্তি এবং প্রাণী সম্পদ আমি বলেছি যে এখন আর দারিদ্র বিমোচনের অস্ত্র নয় দারিদ্র বিমোচনের হাতিয়ার নয় প্রাণী সম্পদ এখন শিল্প মানুষ এখন শিল্পের দিকে যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে লোকজন মানুষ যেটা এক খামার করছে সেই খামারগুলি এক একটা খামার হয়তো চারশো পাঁচশো এম এল মানে হয়েছে হয়তো পাঁচটা গুরু তো শুরু করেছে এখন হয়তো পঞ্চাশটা গুরু হয়েছে কেউ হয়তো দশটা গুরুত্ব শুরু করেছে বিগত সাত বছর এখন হয়তো তার দুইশো গুরু হয়েছে কারণ এই এগুলি আমি আমার হাত দিয়ে তাদেরকে তৈরি করছি এবং তারা এতটাই প্রশিক্ষিত যে তারা কোনো প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য কোনো ভ্যাটেরিনারি ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না কারণ কৃষককে জানতে হবে বুঝতে হবে প্রথমত হচ্ছে তার নলেজ যদি না থাকে তাহলে সে প্রতি পদে পদে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর বারবার ডাক্তারের পিছনে করতে হবে সে প্রিভেনশন করতে পারবে না ফিডিং নলেজ তার থাকবে না ব্রিড ডেভেলপমেন্টের যারা জাত উন্নয়নের জ্ঞান থাকবে না স্যানিটেশন হাইজিন সম্পর্কে ধারণা থাকবে না ডিজিজ কন্ট্রোল সম্পর্কে ধারণা থাকবে না এবং আমি যেটা করেছি যে প্রায় গাজীপুরে আমি প্রায় মানে তিনশো তিন হাজার বিঘা জমি তিন হাজার বিঘা জমি আমার রেকর্ড করা আছে তিন হাজার বিঘা জমিতে আমি একটা হাইব্রিড ঘাস চাষ করেছি এবং এই ঘাসের এত ফলন হয় যে বিঘা প্রতি প্রায় সত্তর সত্তর টন ঘাস উৎপাদন এবং ঘাসের এই ব্যাপক ফলনের কারণে খাদ্যের খরচ একদম কমে আসছে এবং আমি যেটা কৃষকদের খুব উৎসাহিত করি যে এনিমেল মানে এই কাঁচা ঘাস এই এটি যারা চাষ করতে না পারেন তাদের এনিমেল পালন দরকার নেই এনিমেল লালন পালন মানে তার উট ট্রেনিং উইদাউট ট্রেনিং তার কোনো ক্রমে এনিমেল পালা উচিত না কারণ একটা মানুষ যদি ট্রেনিং না থাকে সম্পর্কে জানা না থাকে তাহলে সে তার ওই কোনো কাজই করা উচিত না এনিমেল তো অবশ্যই না যেহেতু গাড়ি চালাইতে জানে না তাকে তার তাকে যদি আপনি গাড়ি কিনে দেন তাহলে সে মানুষও মেরে ফেলবে নিজেও দুর্ঘটনার শিকার তাহলে আমি এনিমেল ফার্মিংটা ঠিক গাড়ির ড্রাইভিংয়ের মতো আমি সেই কথাটাই বলি তাদেরকে যে গাড়ি চালাইতে যেরকম ট্রেন প্রয়োজন হয় ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে ড্রাইভিং শিখতে হবে এনিমেল ফার্মিং করতে করে তাকে এটা লাইফ নিয়ে নাড়াচাড়া এবং এটার খাবার বাসস্থান রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা সব কিছু তাকে জেনে তারপর শুরু করতে হবে হ্যাঁ ডাক্তার জহিরি কথা কেড়ে নিয়ে আবার একটা কথা বলবো উনি কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর ইনফরমেশান দিচ্ছে ধরেন আপনাদের অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে আমরা ধরেন পঞ্চাশ বছর আগে বা একশো বছর আগে পঞ্চাশ বছর আগে বা বিশ বছর আগে একটা গরু ছোট ছিল ধরেন তিন মন চার মন মাংস তো এখন কেন আমরা গরু দেখছি অনেক বড় বড় হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ কারণ তখন কিন্তু এই রিষ্টপৃষ্টকরণ প্রযুক্তি ছিল না জাত উন্নয়ন হতো না আমার জাত উন্নয়ন হচ্ছে আর একটা জিনিস আপনাদেরকে একটু সহজ কথা বোঝাই যে কোনো একটা প্রাণীকে যদি আপনি খাওয়ান আর এক জায়গায় দাঁড়ায় থাকে এক জায়গায় বসে থাকে তাকে যদি বেশি বেশি করে খাওয়ান তাহলে কিন্তু এটা বড় হবেই যেভাবে ধরুন আমাদের তেলাপিয়া মাছ পাঙাশ মাছ কই মাছ কি করা হচ্ছে আমাদের কিন্তু ওদেরকে অতিরিক্ত খাবার দিচ্ছি তার যা নেচারালি যে এক মানে নয় মাসে একটা কই মাছ আসতো পঞ্চাশ গ্রাম ষাট গ্রাম এখন আমরা চার মাসে একটা কই মাছকে আমরা একশো গ্রাম করে ফেলছি কিভাবে কারণ সে একটা পুকুরের ভিতরে সীমাবদ্ধ অল্প জায়গার ভিতরে থাকছে বেশি বেশি খাবার দিচ্ছি তার যতটুকু চাহিদা তার থেকে আমরা তিন গুণ খাবার দিচ্ছি এবং সে খাচ্ছে শরীরে প্রতিদিন আঠারোশো গ্রাম পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় তাই না আর আমাদের দেশি গরু কতটুকু বৃদ্ধি পায় আমাদের কিন্তু কখনোই দেশীয় কোন জিনিসের প্রতি কিন্তু সন্দেহ আনবেন না কারণ জরিব একটা শুধু কথা বলছেন তিনি যে তার এলাকা এইভাবে কিন্তু প্রতিটা উপজেলা তাদের নির্দিষ্ট এরিয়া আছে ওই এরিয়ায় কিন্তু ডাক্তাররা আছেন তারা আছেন তারা কিন্তু নিয়মিত তদারকি করছেন রাখতে পারছে না গরু খাওয়াতে হবে খাওয়াতে পারছে না সে হয়তো ইনজেক্ট করতে পারে সেটা আলাদা ব্যাপার বাট আমাদের দেশে যে গরুগুলো উৎপাদন হচ্ছে 
সেইখানে কিন্তু কোনোভাবেই তা আমরা এটা আশা করতে পারবো না যে কেউ ইনজেকশন দিয়ে তার নিজের ক্ষতি না ইনজেকশন একটা গরু ধরে আমার দুইশো গরু আছে একটা গরু ইনজেকশন হয়ে গেল কোন একজন সাংবাদিক হোক এখন তো সবার কাছে মোবাইল এবং আমাদের ষোলো কোটি মানুষ প্রায় বত্রিশ কোটি সাংবাদিক এবং বাংলাদেশে সবার কাছে কিন্তু এখন মোবাইল এবং ফেসবুক যে কেউ এটা করলেই কিন্তু মোবাইলে ছবি তুলে মেসেজ দিয়ে দিবে এবং তার দুইশো গরু নিয়ে খামারি জীবনটা শেষ হয়ে যাবে আমরা কিন্তু এই জায়গাগুলো কিন্তু বুঝি আমাদের এগুলো বিশ্বাস করতে হবে যে আমাদের দেশে অন্তত দেশের মানুষ অনেক সচেতন হচ্ছে प्रैक्टिसना বিষয়টা এরকম যে আমি যখন নিজে জানবো আমার নিজের জন্য সমৃদ্ধ হব তখন আমি লাভবান হবো আপনি যেটা বলেছেন যে হ্যাঁ এনিমেলকে ইনজেকশন দেওয়া বা স্বাস্থ্য ভালো করার মতো এরকম কোনো একটু ওষুধ আসলে নাই মাল্টিভিটামিন দিলে তার খাবার রুচি বাড়ে এটা ঠিক আছে কিন্তু কখনোই তার স্বাস্থ্য বৃদ্ধি হবে না আর স্টেরয়েড তো মানুষ এখন ব্যবহার যেহেতু তো নিষিদ্ধ প্রচার হয়েছে ব্যাপক প্রাণী সম্পদ বিভাগ স্বাস্থ্য বিভাগ সকলে আমরা কিন্তু একটু সচেতন এবং সবগুলো উপজেলাতে আমাদের সে জন্য প্রচার আছে সারা দেশের সাংবাদিকদের ভূমিকা রয়েছে মিডিয়ার ভূমিকা রয়েছে সুশীল সমাজের ভূমিকা রয়েছে সবাই মিলে এখন দেশ দেশকে আমরা একসাথে করতে চাই এই দেশটা আমাদের সকলের এই দেশের আবহাওয়া এই দেশের পরিবেশ সব কিছু আমরা যদিও প্রতিনিয়ত আমাদের মানে পরিবেশ মানে দূষিত হচ্ছে তারপরেও অন্য অন্য দেশ থেকে কিন্তু আমার অনেক ভালো আছে আমরা যেখানে থাকি পৃথিবীর অন্য অন্য দেশে আপনি দেখবেন যে এসি থাকে কোথাও মানে এসি ছাড়া চলা যায় না অথবা বরফ পড়ছে অথবা প্রচণ্ড তাবতা হয় তাতে চলে দেখতে পাচ্ছে বাট আমাদের দেশে যেখানে আপনি গাছের নিচে বসে মনে হয় যে আমি এসির মধ্যে বসে আছি কাজে এটা আল্লাহ তালার একটা নৈসর্গিক মানে দাম হচ্ছে বাংলাদেশ এ দেশের মানুষ যেরকম ভালো এ দেশের পরিবেশ আমরা এখনও ভালো রাখতে পেরেছি চেষ্টা করবো সকল মিলে দেশকে গড়ে তোলার জন্য এই এক আমাদের বিশেষ করে প্রাণী সম্পদ সেক্টরে যে পরিমাণের সম্ভাবনা রয়েছে যে পরিমাণে শক্তি রয়েছে যে পরিমাণে আমাদের যে উৎস রয়েছে কাজ মানে কাজ করার সুযোগ রয়েছে এটা অন্য সেক্টরে কিন্তু সেরকম নেই কাজে এইটা এই কারণেই এই জায়গাতে এখন শিল্প যারা করে তারা এদিকে ড্রাইভার হচ্ছে কৃষক কিন্তু এখন কৃষকদের হাতে কৃষক এখন শিল্পের দিকে চলে যাচ্ছে কারণ কৃষিকাজ এখন অনেক ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায় ধান চাষ করেন সেখানে বন্যা খরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ পোকামাকড় ইঁদু কত ধরনের উপদ্রব রয়েছে শিলাবৃষ্টি অনাবৃষ্টি অনেক ধরনের কিন্তু এনিমেল যখন আপনি ঘরের ভিতরে রেখে তাকে নিয়মিত খাবার দেবেন তার পরিচর্যা করবেন তাকে ভ্যাকসিন দেবেন তার অটোমেটিক্যালি তার স্বাস্থ্য ভালো হবে এর জন্য দরকার হচ্ছে আপনাকে এই জিনিসটা জানা জেনে করতে হবে আর অনৈতিকভাবে যদি কেউ এইটা করে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে এখানে তার তার জালে সেই আটকা পড়বে তার ফাঁদে সেই আটকা পড়বে কাজে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে কোনোভাবেই মানে এনিমেল লালন পালন করতে গিয়ে অসাধু কোনো পথ অবলম্বন করা যাবে না করলে এনিমেলের ক্ষতি হবে তার নিজের ক্ষতি হবে আর আর একদিন যেটা বলছেন যে খাবারের কথা বলছিলেন এনিমেলের আমরা সেই ধরনের খাবার আমরা এখন ফরমেশন দিচ্ছি যে কতটুকু খাওয়াতে হবে কীভাবে খাওয়াতে হবে আরেকটা হচ্ছে যে এনিমেলের যে মার্কেটিংয়ের একটা বিষয় থাকে ব্যাপক যেমন গত বছর আপনারা দেখেছেন যে অনেক এনিমেল মানে ফ্যাটে নিয়ে অনেক গরু তৈরি হয়েছিল যে কারণে কৃষক কিন্তু উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মূল্য পায় না অর্থাৎ তার গরুর মূল্য সঠিক পায় না অনেকে শত শত হাজার হাজার গরু তাদের ফেরত নিতে হয়েছে এবং দেশীয় গরু এত বেশি হয়েছে গতবার কিন্তু ইন্ডিয়া থেকে গরু আসা প্রয়োজন হয় এই সীমানা বন্ধ ছিল তার দেশীয় গরু উদ্বৃত্ত হয়েছে টোটাল গরুর প্রায় টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট গরু আমাদের কুরবানি দেওয়ার পরও আমাদের থেকে গিয়েছিল তো সেই গরুগুলো আবার এবার সেরকম করে মানুষ তৈরি করছে এবং আমি দেখেছি যে আমার ট্রেনিং সেন্টার তো বা বাইরের দেশের সব জেলা থেকেই মানুষ ট্রেনিং গ্রহণ করে এবং তারা যারা আমার কাছে আসে আমি তো সেখানে এটা এটা হলো একটা মানে সেন্টার অফ এক্সেলেন্স যেখানে সব ধরনের মানুষ আসে কথা হচ্ছে মানে রিসোর্স পার্সন আসতে আসতে তাদের সঙ্গে কথা বলছি আমি এবং যারা কৃষক আসছে তাদের সাথে কথা বলছি নতুন নতুন উদ্যোক্তা আসতে আসতে তাদের সাথে কথা বলতেছি তাদেরকে আমি এই জিনিস এই মেসেজটি দিচ্ছি যে হ্যাঁ সঠিকভাবে লালন পালন করা সঠিক পদ্ধতিতে লালন পালন করা অন্য কিছু না বিজ্ঞান ভিত্তিক ওপায় লালন পালন করা আর এখানে কোনো স্টেরয়েড কোনো ভিটামিন বা ওই কোনো এমন কোনো খাবার দেওয়া যাবে না যেগুলো গরুর জন্য ক্ষতি করে আমরা আশা করি যে এই সামনে যে কোরবান দিন আছে এখানে মানুষের যে এখন যে প্রস্তুতি এই প্রস্তুতি যথেষ্ট ভালো আমরা দেখেছি আর কি এবং আমি প্রায় দেশে অনেক অঞ্চল করেছি যথেষ্ট গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে অনেক সুন্দর সুন্দর গরু ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে এবং আর সামনে হয়তো আমরা এই কোরবানি দিতে হয়তো আমরা কৃষকরা উপযুক্ত মূল্য পাবে এটি আমাদের প্রত্যাশা কৃষকের মূল্য পায় না তারা একটা গরু তৈরি করতে গেলে যে পরিমাণে তার খরচ যায়
যে পঁয়ত্রিশ চল্লিশ টাকা দামের বসে খাওয়া যায় না সুষম খাবার আর হচ্ছে ঘাস চাষ করতে হবে যে উন্নত জাতের হাইব্রিড ঘাস চাষ করলে আর সুষম খাবার দিলে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা মেনে চললে ট্রেন্ড হয়ে যদি আপনি মানে প্রশিক্ষণ নিয়ে করেন তাহলে তার লোকসান হওয়ার কোনো সুযোগ নেই সেখানে লাভ থাকবে বন্ধুরা আমাদের একটা জরুরি কিন্তু অনেক সুন্দর করে আমাদেরকে অনেক সুন্দর কথাগুলো বললেন আমি তার সাথে কন্ট্রোল মিলে একটা কথা বলতে চাই ঘাস চাষের জায়গা নেই তার জন্য গরুর খামার করার দরকার নেই অন্য কিছু করেন আমার কথাগুলো সবসময় তিক্ত থাকে অনেকে গালাগালি করেন খুব খারাপ ভাষা ব্যবহার করেন আমার তো কোনো আপত্তি নেই কারণ আমি কোনোভাবে আপনাকে একটু সুন্দর করে কিছু মিথ্যা প্রশ্রয় দিলাম দিয়ে বললাম যে একটা মুরগ দেশি মুরগি থেকে বছরে আপনি তিরিশ হাজার টাকা আয় করতে পারবেন আপনি দেখে কিন্তু সাথে সাথে আমার ভিডিওটা দেখে কিন্তু আপনি উৎসাহিত হবেন এবং ভিডিওতে ডুববেন দুটি ক্লিক মারবেন আমার কিছু ডলার আসবে এটা কিন্তু আমার ইচ্ছা না আমারও না সাহেব সাহেব এই ধরনের কাজ করেন না রেজাল্ট কারণ সিদ্দিক হিসাবে এই ধরনের কাজ করেন না এবং এখন তো টেকনোলজির যুগ সবার হাতে মোবাইল ফোন অ্যান্ড্রয়েড সেট এগুলো কিন্তু সার্চ দিলেই পাওয়া যায় যে কোথায় কোন খাবার কেমন খাওয়াতে হবে এই খবর এটা আপনি দেখবেন দেখার পরে আপনি ডাউনলোড করবেন করে একটা কাগজ প্রিন্ট করেন প্রিন্ট করে গিয়ে সাথে সাথে আপনি ইমপ্লিমেন্ট করবেন না একটু উপজেলায় চলে যান উপজেলায় গিয়ে লাইভ স্টক অফিসার বলেন যে স্যার আমি ইন্টারনেট থেকে আমি এই তথ্যগুলো পাইছি দেখেন আমার এখানে কতটুকু সত্যতা আছে সেক্ষেত্রে আপনি ওটা কারেকশান করে দিবে তারপরে আপনি গরুকে আপনি ব্যবহার করেন পোলট্রিতে খামার ব্যবহার করেন তা না আপনি ইউটিউবে একটু কিছু দেখলেন আরে এটা তো মানুষের কিন্তু মাথা নষ্ট করে অনেক কিছু আছে আমার একটা ভিডিও আছে যে আপনার অনেকেই আমার গালি গালাজ করছেন জাফরান নিয়ে যে জাহানারা ইসলাম ওর উপর জাফরান ইসলাম একটা সময় কিন্তু ওই গাছটা বাংলাদেশের সব মানুষ জাফরান নামে জানত এখন ইউটিউবের কল্যাণে আমরা জাফরানটাকে চিনছি জাফরানটাকে চিনছি বোন হলুদটাকে চিনছি জাফরান আমরা জাফরানের জন্য পাগল থাকি আমাদের দেশে জবা ফুল হয় জবা ফুলের যে ইটা থাকে মানে যে এরকম যে লম্বা যে ফুল রেলুটা থাকে ওইটা কিন্তু জাফরানের মতো রং হয় তার থেকে কম রং হয় না এটা কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে পারি কাশ্মীর ইরান তারা কিন্তু চাষ করে ওটা ব্যবহার করছে এবং আমরা ওটা নিচ্ছি আমরা ইম্পোর্টেন্ট উপর বিশ্বাস করছি কিন্তু আমরা কিন্তু আমাদের জবা ফুলেরটা কিন্তু আমরা নিচ্ছি না একদিন নিয়ে দেখুন আপনার কুলা ভাতের ভেতরে দিয়ে দেখুন আপনি হচ্ছে পানির ভেতরে দেখেন কী পরিমাণ লাল হয় ইন্টারনেটের কারণে ইউটিউবের কারণে বা সবার হাতে এখন হ্যান্ডেল সেটের কারণে আমাদের কিন্তু অনেক রকম জ্ঞান বৃদ্ধি হচ্ছে জ্ঞান বৃদ্ধিটা আমরা ভালো কাজে ব্যবহার করব। আমরা যারা ডেরি খামার করব আমরা যারা পোলট্রি খামার করব অবশ্যই উপজেলা প্রাণী সম্পদ দপ্তরে যাব এবং তাদের উপজেলা প্রাণী সম্পদ দপ্তরের কাছে গিয়ে বলব যে স্যার আমি একটা ডেরি খামার করব আমার ঘরটা কেমন হবে আমি একটা গরু মাছ যখন খামার করবো আমার ঘরটা কেমন হবে সকল ক্ষেত্রে এই প্রাণী সম্পদ বিভাগে যোগাযোগ রাখতে হবে আমি উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিস রয়েছে ইউনিয়নে আমাদের মাঠ কর্মী রয়েছে তাদের সঙ্গে তারা যোগাযোগ রাখতে হবে বিশ্ববাসী